Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay tutuloy pa rin natin ang pagre-review sa ating mga remaining games na hindi pa natin na-analyze sa round number 2 ng ongoing candidates 2020. Ito ay sa laro nila Super Grandmaster Maxime Vachila Grave or MVL ng France versus Super Grandmaster Ding Lire ng China. Ayan, sa mga hindi pa ho nakakapanood ng ating mga previews na na-analyze na dito sa candidates ay makikita nyo ang mga links sa description below. So pakabisita nyo na lang ho. Okay, and then uh, bago tayo tuloy ang magpatuloy ay sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin sa video nila Super Grandmaster Jiri versus Super Grandmaster Nipominyashi ng Russia. Ayan, sa candidates round number 1. So dito ay uh, black to play. And then dito ano kaya yung pinaka-forcing moves na magagawa dito or forcing idea na maia-apply ng black para makuha niya ang pinaka-maximum achievement. Okay, so ako ay nagpapasalamat sa lahat na nag-try, tama man o mali. And then mamaya ay babanggitin ko kung sino yung nakakuha ng tama at kompletong detalye ng kasagutan. Okay, so dito ang pinaka-excellent move ay Rook takes C2, sacrifice. Ano idea? So dito pag nag-Queen takes C2, then mayroong Knight F3 check. So unahin natin yung takbo ng King sa H1 and then mayroong Queen G3. So mamamate sa H2. Ngayon, kapag umalis naman ng Knight somewhere, halimbawa, mag Knight E3, mayroon namang Queen G1, mate pa rin. Okay, isa-isain ho natin ha. So, and then kapag naman nag King F2, mayroon namang Queen G3 check, pwersado King E2, then may simple uh, Knight F D4 check, and then madodobol. So pagpalagay na natin makapture, fork pa rin, and then wins the Queen. So panalo na rin ang Black. Okay? So dito pag knight f3, alright, uh, pag rook takes c2, halimbawa naman sumabay dito ng uh, rook takes knight or rook takes e5, mayroon namang queen takes e5. So threat pa rin yung queen and then threat pa rin yung queen sa a1. So wins in exchange na rin. Halimbawa, queen takes c2, then queen takes rook. Okay? So dito ay panalo ang black. So congratulations to Vicente Conversion. Ayan. So mabibisita niyo ho yung kanyang kasagutan sa comments ng video na ito ni Jiri at ni Nipominyashi. Ayan, para makita niyo yung kanyang kasagutan. Kompleto eh, detalyado talaga. Okay, ngayon ay i-analyze na natin ang game. MVL played E4. Ding played E5. Knight F3. Knight C6. Bishop B5. Ruy Lopez A6. Bishop A4. Knight F6, castle, so super main line, bishop E7, rook E1, B5, bishop B3, castle, H3, then bishop B7, and then dito ay nag D3. So ito yung tinatawag natin na Ruy Lopez anti-martial systems. Okay, so dito kasi sa D3, kasi ang pinaka line dito, halimbawa pag nag C3, may possibility mag D5 ang black. So ito yung uh, tinatawag na martial Gambit. Knight takes D5, yung nagpapa one pawn down sa E5. Ayan, kung mapapansin nyo, one pawn down yan eh. Dalawa na yung kumukontrol. May knight, may rook. Ayan, so, ayan o, ma medyo mahaba ang theory niyan. Ayaw pasuki ni MVL yan, yung ganyang kagulong linya, kaya nag D3 na lang siya. Ayan, and then nag D6, A3. So, para at least kung mag knight A5 man, may bishop A2 nang ready. Queen D7, development, knight C3. So, simple development, then rook F E8. Bishop D2, then dito ay nag Knight D8. So, basically, magmamaneuver sa E6. Ayan, so yung iba, nag Knight F8 pa, then ilalagay sa G6. Then, Knight D5. Ayan. So, ito, interesting din itong Knight D5. So, if you know, force ang black na mag-react sa Knight, kasi dito, talagang gusto ng white ay capturing yung Bishop sa E7. Then, Knight takes D5, E takes D5. Yun nga lang, medyo mas uh, lumuwag yung space ng white. And then still, blockaded pa rin yung bishop sa B7. C5. Then, dito ay nag-A4. Ayan. So, yung C5 kasi, hoping na kakapturin sana. Yun nga lang, mabubuhay ang black. May Knight takes C6. And then, makakabalik na uli sa eksena ang black to control the center with D5 in the future. So, pinabayaan na lang ni MVL. Nag-A4 siya. At dito ay nag-F5. So, ito ho ang alanganing tira itong F5. So, dito kasi much better ay F6. Okay, so mamaya babalikan ho natin. Marirealize naman natin yan sa flow ng game. Alright, so dito ay nag-F5. Then, mayroong good move na ginawa dito si MVL. Okay, so ano lang siya. Uh, realization lang siya pero good move talaga siya. Okay, so ibigay ko sa inyo, pinaka-puzzle training natin ng analysis. You can post the video after a count of 5, ay tutuloy ko na ho ulit. Start.
Okay, so maraming salamat to. Ang good move dito ay simple ATX B5. Bakit? So persadong pawn ang ipang-capture. Kasi syempre, kapag ka queen takes, mayroong bishop A4 check, kuha ang rook sa likod. So dito talaga, ATX B5, then rook takes A8, bishop takes A8, at mayroong malakas na tira na C4. Napakalakas itong C4 na ito. Kasi ang idea, hindi basta-basta makakapture yan kasi nga mayroong bishop A4. Ayun o. Oh. Yun pa rin ang pinakahabol ni MVL dyan eh. Hindi rin pwedeng i-push lang kasi nga may bishop a4 lagi. Yan. And then dito ay nag knight f7. Para at least ma-develop ma yung worst piece. Then c takes b5. Then dito after c takes b5, basically hindi pwedeng capture yung pawn sa b5 kasi may bishop a4. Maka-capture yung rook sa e8. Okay? So yun ang pinakamalaking problema nito. Na, na kung saan parang medyo mahihirapan ang black na mabawi na yung pawn sa b5. So pag C4 pa lang ho, talagang medyo malakas na ang epekto kagad dito after C4. Ngayon kung iiwas naman ang rook sa F8 para pag kinapture ay may diretsong queen takes B5 and then wala ng bishop A4 kasi nakailag na. Yun nga lang ho, mayroong ganitong baon-baon si MVL. May C takes B5 pa rin, queen takes B5 at mayroong malakas na knight takes E5. Okay, yan o. Then syempre, pagka D takes E5 may D6 discovered check. Then the next move would be capture sa bishop sa e7. So yan ho ang uh, laman niyan. Kaya pag c4 walang magawa kung di mag knight f7 na lang. Yung nga lang nakapturean sa b5. And then dito ay nag g5. So sa kagustuhang i-convert na lang yung pressure sa king side. Kasi ngayon nga lang ito ho itong pawn sa b5 mabigat yan. Paano mababawi yan? Okay and then dito ay may ginawang good move na naman si MVL. Okay bigay ko uli sa inyo. So try nyo uli yung inyong uh, effort na makuha yung good move na yon Strategic lang siya. Okay, you can post the video after a count of 5. Ay, itutuloy ko na uli. Start. Okay, maraming maraming salamat po. Ang best move dito ay Knight H2. Simple lang, Knight H2 lang. So parang uh, ina-align lang ni MVL yung... Possible uh, weak light squares ng black and then may potential din siya mag g4 para talaga tuluyang mabutas yung light square ng king. Alright, so dito, nag king g7, then bishop c4. Ayan, oh, hanggang dulong hindi nabawi yung pawn sa b5. Kasi laging, ano pa rin eh, tagus pa rin kasi. So, umaga, may extra pawn. Then, itong double pawn, very simple na uh, i-liquidate kasi pag b4, oh, mawawala na yung double pawn. So, lalabas, klaro ng isang pawn, lamang ang white. Yan ang mabigat dyan. Then, Ding played King G6. Ito na, G4 na. Ayan, oh, pambutas ng light squares sa king side niya. Then, Knight H6. Okay, so bakit hindi ipinush? Kasi kapag pinusho, merong... Actually, ang dami pwedeng gawin. Pwedeng Queen C2. Yan, para at least, ano lang, uh, pressure lang sa king. And then, pwedeng i-maneuver itong Knight para maikot. Ang maganda kasi yan sa E4. Yan, may mga ganyang strategic line. Yan, so magagaling pa rin sila sa strategic understanding. Yan, pag F4, pwede rin ang Queen F3, followed with uh, Queen E4 check, then balik yung Knight sa F3, King G2, and then Rook H1, H4. May mga ganong idea ho. So yan yung plano kung papaano lalaruin yung strategic. Yung nga lang, timing yan. At least meron ng uh, far ahead idea. Okay, so dito ang ginawa, pag G4, nag Knight H6 na lang. So ayaw talaga ni Ding na mabutas ng tuluyan. Yung kanyang king side. Then, nag queen b3. Ayan, no? kung mapapansin nyo, medyo pinupwersa ni MVL. Since uh, committed na yung mga pawns. Eh. Tapos yung king, medyo nakaangat. Middle game, pero nakaangat. Malakas yan kung end game. At wala na yung queen. Pero tandaan nyo, habang may queen, medyo delikading kapag ang king ay nakaangat. So, nag bishop d8. Ayan. And then, dito ay nag queen g2 si MVL. So, dito, meron sanang malakas na tira si MVL. So again, napag-aralan na natin itong game na ito, na-observe and gumamit tayo ng reference. Dito ay may good move sana na dapat ibato ang white na miss ni MVL. So, okay, you can post the video. I-guess nyo, sayang din ang analysis. After a count of five, ay tutuloy ko na uli. Start. Congratulations. So sa mga nakakita, ang best move dito ay D4. Yan sana. Okay, isa-isahin ho natin na sacrifice yan. Unahin natin yung C takes D4. Pag nag C takes D4, mayroong, yan, G takes F5 check. So, Knight takes ang pang-capture. Kasi dito, pagka-queen, syempre hindi pwede kasi nga may Bishop D3, matatago sa king. 
So, lalabas may exchange daw niyan. So, knight ang pinaka-force sa pang-capture. Yan, and then mayroong bishop d3 pin. Rook f8, additional defense sa uh, knight sa f5. And then mayroong rook a1. Ito malakas. Kasi may possibility sumabay ng capture dyan mamaya. Alright, and then dito, bishop b7 ilag. Yun nga lang, mayroon pa rook a7. So, bishop b6 para ma-neutralize yung rook. Yun nga lang, mayroon ng rook takes bishop, queen takes rook, and then mayroong knight f1. So, ang tanong dito, pag knight f1, papaano pa kaya mapipigilan yung knight g3 para talagang tuluyang bumagsak yung knight sa f5 na nakapin? So, pagpalagay ng depensa, queen d7, mayroon pa rin knight g3. So, still, di pa rin makaalis yung king dahil malilibrihan ng Knight sa f5. So, lalabas 2 pieces for a rook. And then, definitely, exchange down pa rin ho yun. Tapos, meron pang uh, strong pass pawn sa kapila. Okay? So, yan ho yan. Alright, balikan natin. So, kapag naman nag d4, papaano naman pag ito ang pinang-capture with e takes d4, meron namang g takes f5 pa rin. Then, assume lang natin, knight takes f5, then rook takes e8, queen takes e8, and then bishop d3. So, kinakailangan uling uh, depensahan ito. Queen f7, And then bishop e4. Depensa muna dito kasi ka-counter yung block eh. Then, nandito pa rin ang ikot. Knight f1, knight g3. So pagpalagay na natin, bishop b7 para maka-rescue. Knight f1, bishop c8, knight g3. Ayan no? So swang pa rin eh. At ito ang pinakamabigat na kasunod na. May queen h5 check. Makikipag queen to queen and then mahihiwalay ang depensa dito. One piece down pa rin. So the position is in sugswang. Okay, so yung d4 ho, mabigat pa paano naman kapag ka nag-e4. Ayan, and then mayroong g takes f5 pa rin. Queen takes f5, and then simple queen g3, ay yun, naman ang, yun naman ang target, yung pawn sa d6. So, let's say c takes d4, assume lang natin, then mayroong malakas na knight f3. Then, ito ang natargetin. So, ito, sacrifice since hindi pwedeng makapture dahil nakahangang rook sa e8. Okay, and then mayroong pinaka-major threat. Ito ang pinaka-pangunahing dapat resolvahin ng block dyan. Yung coming knight h4, check, fork. Yan, then possible king f7, knight takes d4, so let's say queen f6, and then knight e6. So ito naman yung pawn sa g5 ay vulnerable. After knight f5, then simple queen g4 lang. Ayan. So winning na rin ho. Winning na rin talaga. So d4 ang pinaka best move dyan na bato. Okay, pero dito, the best din naman yun nga lang, strategic version, medyo makunat yung inapply ni MVL at medyo nakapagpapreno. Then nag f4 na. Alright, and then dito ay nag-B4. So, para at least wala nang double po na sinasabi. Bishop B6. Then, Queen E4 check. King G7. Alright, B takes C5. D takes C5. Kasi dito, ano ho ang mangyayari kung halimbawa ang ipang-capture ay Bishop? Meron kasing D4. Ayan. Napakalakas niyan. So, syempre hindi pwedeng i-capture kasi nakahang yung rook sa E8. Kapag naman Bishop takes D4 ang ginawa, mayroong Knight F3. So, May timing dito sa bishop sa d4. So, bishop b6 ilag. And then, mayroong knight takes g5. Ayun e naman ang kuntirya. Yung pawn sa h7. Okay? So, balik tayo. After uh, b takes c5, d takes c5. And then, nag knight f3. So, target yung g5. Target din yung pawn sa e5. Knight f7 para at least madepensahan. Yun nga lang, may baon pa rin bishop c3. So, ilo-load ng ilo yung pressure sa e5. Bishop c7. And then dito ay may ginawang good move, b6. So, and then syempre, hindi pwedeng capture yan. Mas mahalaga pa rin yung center pawn. Alright, and then dito ay may uh, simple approach na lang na ginawa si MVL with queen f5. So, yan. Nakipag-exchange na. Takes, takes, and then king f6. Alright, and then knight d2. So, ito yung mga malalalim na sikreto ng strategic understanding. Ito talaga ang mas magandang, knight talaga mas magandang panglagay sa e4. So, babagsak din yung pawn sa c5 in the future. So, dito ay nag-rook d8. Ayan. And then, may ginawang good move dito. Alright. So, d6. Napakalakas ang tira. So, ano idea? So, dito na pwersang mag-rook takes d6. Siyempre, definitely, hindi pwedeng capture ng knight kasi mahahang, yung, uh, mahahang itong pawn sa e5. So, delikado yan. So, kapag naman bishop ang pinang-capture, ito naman ang mangyayari may rook a1. Ang lalim ni MVN. Hindi basta-basta ho yung kanyang uh, ano, understanding of ideal attack. Ma matindi, matindi ang, ayun o, may rook a1, no? lakas. So, halos hindi na rin makagalaw ang black para paralyze. So, pag d6 ang ginawa na lang dito ni Ding, ay nag-rook takes d6. 
And then, nag-rook B1, so kukulungin, magbi B7, lalamang ng material. Then, nag-knight D8, depensa. At dito ay may ginawang good move na naman si MVL. So, i-guess nyo ho ulit. Puzzle ulit ito. Why to play and win? You can post the video after a count of 5. Ay, itutuloy ko na ho ulit. Start. Okay, congratulations. Ang pinakamalakas sa tira dito ay B7. Yan. So, persado. Bishop takes B7. Then, nag-bishop a5, nakahang yung uh, knight sa d8. Hindi maalis yung bishop kasi nakahang yung bishop sa b8. So, dito ay nag-resign na si Liren. Okay? So, kasi dito, ho, kung, kung ipangka-capture ay knight, takes d7, may knight e4 check naman. Natakpan naman yung coming knight e4 na dinidepensahan sana ng bishop sa a8. So, wins in exchange na rin. Okay? So, napakaganda ho. Napakaganda nung ginawa ni MVL. Napakalalim ng kanyang ano, ideal attack understanding. So, laging ano, malalim ang calculation, makalikot. Tapos, anlupit pa ng kanyang strategic understanding. Especially sa mga butas-butas na square. Alam niya kung papaano kukontrolin. Yan ang natutunan natin sa game na ito. Alright? So, dito ho, balikan lang ho natin yung sinasabi nating alanganing tira ni ano. Ayan, dito, after A4 pa lang sa opening, kung F6 lang sana, then followed with knight F7, so okay pa. So wala yung mga sacrifice sa knight E5, then D6, yung nakita natin kanina sa analysis. Kung F6, solid pa. Wag lang F5, medyo maaga pa. Mamaya mag F5 after knight F7, so sacrifice lang for the meantime ng simple tempo. Okay? So maraming maraming salamat ho at sana natuto kayo. At kung kayo ay natuto, sana pakilike nyo ang video. And then sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, ay subscribe na kayo. At click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. Ayan, so ang tabayanan pa natin yung mga susunod na round sa candidates. At bago tayo magtuluyang uh, mag-end dito sa video na ito, ay mag-iiwan uli ako ng puzzle of this video. Okay, so ito ang ating puzzle of this video. So, why to play? Oh, mukhang maganda to ah. Okay, so ano kaya yung pinaka best move na po pwedeng gawin ng white dito? Yung pinaka magandang bato. Okay ho? So, bahala na ho kayo. Comment nyo uli sa section below. Kung sino yung pinaka kompleto, pinaka accurate, pati variation, pinakita ay yun po ang ating isa-shout sa ating next video. So, sa, again ho, sa candidates na ina-analyze natin, wala muna akong shout-out. Kasi marami ho itong i-analyze na to and then nagpapagaling pa ako ng aking lalamunan. Medyo na malat ako eh. Okay? So, pag natapos natin yung candidates na pag a nito, ay babalik ko na ho yung ating maramihang pag-shout-out. For, for the meantime, ganito lang muna. Okay? Solve na lang ho kayo ng puzzle muna. Maraming maraming salamat po. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay makita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.